Salve a tutti cari figlioli, ben ritrovati in questo episodio. Oggi facciamo un pochettino il sunto della situazione, sì perché siamo arrivati a un punto dove eh, abbiamo finalmente degli animali, delle creature decisamente convincenti, esattamente come quello che abbiamo qua dietro, ma anche altre due creature delle linea monster che sono decisamente tanto forti. Una ve la devo ancora far vedere. E direi che ormai è giunto il momento di innalzare un pochettino la sfida, il livello di, di difficoltà. Dovremo quindi usare principalmente la mod con i tranquillanti fortificati, modificati, migliorati, che sono questi qua. Il problema più grande è che richiedono davvero tante risorse. Per creare un solo proiettile, come vedete, richiede la bellezza di 10 pezzi di lingotto, 50 di narcotico, 50 per un solo proiettile... Poi richiede nuovamente un proiettile per il cecchino avanzato e poi polvere da sparo di nuovo altri 10 pezzi che sono davvero tanti. E quindi per creare il proiettile del cecchino avanzato ci serve altri 2 pezzi di metallo e altre 12 di polvere da sparo. Quindi davvero tanto tanto materiale ma soprattutto tanti narcotici. Stiamo cercando di migliorare la produzione di lingotti di metallo come abbiamo visto qualche puntata fa. E adesso dobbiamo inevitabilmente migliorare la produzione dei narcotici. Allora prima come facevo, a parte che non me ne servivano così tanti, ma la serra più il bronto messo nell'angolino lì era più che sufficiente. Il bronto c'è stato ucciso, non so come, non so quando, ma c'è stato ucciso. Ma soprattutto anche se ne dovessi tamare un altro, tipo l'alfa che c'è là fuori, non potrei lasciarlo lì come facevo prima perché ora come ora ci sono davvero troppi mostri, troppe creature che me lo ammazzerebbero dopo un po'. Quindi che cosa possiamo fare? In questi giorni ci ho pensato parecchio, volevo fare una serra enorme, ma dove farla? Sul tetto lì? E dove c'è di nuovo il rischio che passi qualcuno? Porca miseria un quezza l'omega me lo distrugga? Mi sono detto di no, farlo qui... E perdere tutto questo bel piazzale che sembra grande ma quando hai questi animali soprattutto quelli grossi e ti devi girare muoverti qua dentro tutto sommato diventa piccolo e quindi mi dispiace eh, rubare dello spazio qua ho pensato quindi di farlo là sopra e voi direte ma la sua è scomodissimo sì ma ricordatevi che sarà una farm automatica quindi farà tutto da sola e non ci importa di dove viene piazzata però, nonostante ciò, c'è un range che bisogna rispettare di distanze e la sua è decisamente troppo alta, quindi anche questa opzione è da scartare. Mi son detto, facciamo la serra nella nuova base, che faremo fra pochissime puntate. E nel frattempo c'è qualcuno fuori che sta tagliando le piastrelle, non so cosa, spero che voi non lo sentiate. Comunque, alla fine di tutto, ho pensato, ma è possibile fare una serra su più piani? Non mi sembra di averle mai viste, non lo so se funziona o se perde l'effetto di eh, serra appunto, se dovessimo mettere dei piani sovrapposti ovviamente poi con i eh, piani sovrapposti in vetro che dovrebbero comunque lasciare passare la luce anche i piani sottostanti, non lo so se funziona però ci voglio provare, quindi fare due o forse addirittura tre piani tutti pieni di piantine eh, narcotizzanti eccetto queste quattro qui che saranno quelli degli ortaggi che lasciamo che ci servono solamente per fare poche ricette e le keyball ovviamente ci sarà anche la miglior bacca che ci serve per fare delle keyball e per addomesticare eventuali erbivori e come sempre la tinto bacca che ci serve per fare le pozioni curative allora pistola alla mano Ah, mi stavo dimenticando, per poter fare la farm automatica ovviamente ci va la mod structure plus allora, incominciamo a prendere la pistolina demolitrice che ci raccoglie i materiali senza sprecarli, ovviamente. Perché non bisogna mai sprecare nulla in un gioco di survival. Tu, tu che fai qua, gigantosauro curioso? Dovremo poi anche vedere eh, tutto l'impianto di irrigazione, vediamo se funzionerà lo stesso. Allora, facciamo a un piano, quindi io direi così... Adesso Giga se sei in mezzo alle balle mi arrabbio, anzi se no, come l'ho detto perché se ti arrabbi tu eh, sono guai per tutti quanti. Quella sono riuscito a saltare un, un livello intero grazie alla prode rialzata immagino. Mannaccia perché me li dispone così male. Oh mio Dio non si può più passare, guardate che storia. Allora, eh, la serra è efficace, 
e irrigata nonostante il piano superiore quindi direi che tutto sommato sembra poter funzionare quindi proseguiamo allora ok abbiamo realizzato il secondo piano ci cioè abbiamo messo sopra eh, le prode rialzate ho anche allungato ulteriormente la serra però purtroppo ahimè l'effetto della serra nel piano sottostante non c'è praticamente come vedete efficacia serra al 0% è come se fossero in qualunque parte de de della mappa però ho pensato lo stesso di eh, usarlo ugualmente, comunque ci sarà lo stesso un, un piccolo aumento di produzione, tenendo anche conto che nella parte superiore, quella che avrà l'efficacia al 300%, è comunque tutta realizzata di narcobacche. Come ho già detto, le altre bacche e gli ortaggi ce ne servono così pochi che tutto sommato credo che possa andare bene, poi vedremo in av più, più avanti se possiamo fare altre migliorie o creare un'altra serra alla fin fine abbiamo fatto un 3 per 1 2 3 4 5 6 quindi 18 18 prodi quindi ne produrrà davvero tante adesso in arco bacca allora vediamo un pochettino di mettere le pareti eh, laterali e ricreare nuovamente l'aspetto che aveva precedentemente bene questo è il risultato finale Diciamo che la parte superiore è esattamente come era prima, se non il fatto che abbiamo riempito praticamente tutto di prodi. Prodi? Ah ah ah. Vabbè, eh, anche perché in teoria non dovremmo neanche più entrare, infatti se dopo funziona tutto come dovrebbe, andremo a sigillare l'entrata e chi se la caca più la serra? Nessuno! Sotto un pochettino buio, forse ci dovremmo mettere quelle lampade apposta per la, la, la coltivazione di marijuana, qualcosa del genere. Ma senza perdere tempo, perché sennò poi il video dura davvero troppo, andiamo a vedere quella che è la parte più interessante di questa sessione di gioco, ossia l'automatismo di tutto quanto. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna raccogliere la cacca trasformarla in fertilizzante, distribuirla nelle, nei, vari, nei vari vasi e successivamente i frutti che ne ricaviamo devono essere raccolti e stoccati da qualche parte. Tutto questo sarà automatico, sì lo so è troppo bello per essere vero e infatti c'è un inghippo, ma noi lo supereremo lo stesso. Allora, controllando tra i vari ingrammi della mod S+, ho notato queste cose qui che mi hanno incuriosito non poco. Allora, c'erano degli omini a forma di... Eh, sì, appunto, di omini. Ecco, questo qui dovrebbe servire per le pecore, mentre a noi, ora come ora, ci serve... Dove, dove, dove sei? Eccoli qua. Allora, ci mettiamo la giardiniera e il farmer, che sarebbe l'agricoltore, qualcosa del genere. Sono due ruoli ben distinti. La donna eh, è limitata a raccogliere la frutta e ciò che arriva di buono dalla terra, mentre all'uomo gli tocca il lavoro un po' più zozzo, ossia andare a spalare la merda e a distribuirla. E te tocca così. Quindi ricerchiamo questi due engrammi più un terzo, che è questo qui, che serve a raccogliere tutte le risorse. Allora, incominciamo a prenderceli. Uno, due e tre. Molto bene. Allora, questo aggeggino qui che abbiamo messo ci permette di raccogliere tutto ciò che cade per terra entro ovviamente un certo limite di, di distanza, a un raggio ben determinato, che vedremo successivamente. Io mi sono già fatto un'idea, quindi so dove piazzarlo. Cosa raccoglie? Raccoglie tutta la cacca che lasciano in giro. Se la cacca è quella delle lumachine, anche non addomesticate, ci raccoglie la pasta cementifica e tutte le uova fertilizzate o meno che cadono dai nostri T-Rex, dai nostri dinosauri, scusate. Quindi diventa un lavoro veramente, fa un lavoro veramente eccezionale, non dovrò più passarmi tutte le mattine quando mi sveglio andare in giro a raccogliere cacca e ovetti. Finalmente è davvero una grande figata. Allora, ha un raggio davvero tanto ampio, noi lo andiamo a posizionare qui, in questa zona, più o meno dove non dà fastidio, in modo da riuscire a prendere anche l'uovo del gigantosauro che ha fatto qualcosa, o la ah, no, ha fatto la cacca. Ecco, quindi arriverà fin dove c'è il secondo gigantosauro, che è una femmina, e la stessa distanza più o meno arriva, andrà, arriva anche alla fine del cancello. Quindi lo posizioniamo qui, si compenetra anche dentro, quindi molto bene direi così 
comunque sia poi è raccoglibile quindi lo possiamo spostare eventualmente bene e qui c'è il primo problema deve essere alimentato o con il generatore tech che ovviamente ancora non abbiamo o con il propellente ora mi sono detto ma io come faccio a produrre il propellente se qui non siamo nelle dlc scorch earth come è possibile effettivamente non lo so perché per prepararlo ci serve la linfa linfa di cactus che ovviamente qui non c'è di conseguenza ho utilizzato i codici per produrlo eccolo qua glielo mettiamo e adesso dovrebbe accendersi vediamo attiva ok adesso è attivo e incomincia a raccogliere tutto quello che trova per terra delle cose che abbiamo elencato ecco come vedete sta già raccogliendo la cacca abbiamo anche la possibilità tenendo cliccato sopra di vedere prima di tutto il range di azione quindi guardate questa sfera blu che crea in pratica va a indicare fin dove eh, raccoglie la cacca, le uova, le, la pasta cementifica, insomma le tre risorse che può raccogliere. Quindi posizionato in quella zona lì a noi ci va veramente da Dio perché comprende tutto il nostro recinto. Bene così. Io adesso lo lascio, no beh lo disattivo perché mi dà un po' fastidio, quindi nascondiamo. Possiamo scegliere di convertire con il generatore te, che comunque non lo facciamo perché non ce l'abbiamo. Possiamo scegliere che cosa eh, immagazzinare, che cosa collezionare. Come vedete possiamo dire blocca o la cacca o le uova o la pasta cementifica e qui ci fa un riassunto di ciò che sta raccogliendo in questo momento. Guardate già quante ne ha raccolta. Ma cosa fa questa cacca? Con chi comunica? Con chi ha a che fare? Beh, potrebbe comunicare e scambiare la cacca con una compostiera o nel nostro caso, meglio ancora, con... Oh, c'è la nebbia con un bel coleottero scacazzatore <ride> eccolo qui a lui automaticamente mazza quanta roba automaticamente se ha spazio verrà riempito di cacca e qui si ferma il lavoro del, di quel dispenser a questo punto che cosa subentra? subentra un altro personaggio subentra l'uomo che ha a che fare con la cacca e qui dobbiamo pensare un pochettino dove metterlo allora il raggio d'azione è lì teoricamente io posso metterlo anche qua perché mi torna più comodo decisamente facciamo così proviamo se poi non va bene lo spostiamo io direi proviamo a metterlo qua perché no così chi è? cos'è stato? vabbè Cosa ci serve per farlo funzionare? C'è qualcosa di strano nei suoi vestiti, ma a parte questo fa niente. Allora, questo qui per lavorare, non so il perché, richiede acqua ghiacciata, in pratica ghiaccio. Come si fa a fare il ghiaccio? Se non lo sapete ve lo faccio vedere io. Prima di tutto ci andiamo a craftare una bottiglia. Io ho visto questa, quindi utilizzo questa. Non so se le altre borracce sono... Eh, ugualmente utili o meno io comunque incomincio con questo voi se volete poi provate diversamente bene e ora che abbiamo disegnato i contorni coloriamo all'interno senza uscire fuori fatto bene e ora prendiamo la colla stick e lo appiccichiamo fatto bene <ride> eh, mi sento un po' come quello di Art Attack bene adesso che abbiamo fatto le nostre belle borracce di acqua le dobbiamo andare a riempire ovviamente di acqua è un lavoro molto semplice facciamo così e via ok a questo punto arriva un bel temporale e noi ci mettiamo dentro tutte le nostre belle bottigliette di acqua dobbiamo attendere quanto non lo so adesso vediamo Bene, sono passati lì in circa 40 secondi e abbiamo già il nostro primo cubettino di ghiaccio. Ce lo prendiamo, lo inseriamo, eh, ecco, adesso vi dico anche, non è necessario dare una fornitura infinita eh, a lui per farlo lavorare. Semplicemente quando crediamo che sia il caso di concimare, di raccogliere la cacca e di spargerla, è sufficiente dargli, se non è attivo, una brocca d'acqua e lui incomincerà a lavorare. Quindi gli mettiamo una brocca, clicchiamo sul menu e diciamo attiva. Ok, adesso sta lavorando, ovviamente non, è, non, non ci sono animazioni, lui rimarrà sempre fermo, ma di fatto sta lavorando. Guardiamo il suo raggio di azione, perché ovviamente è importante... Anche lui c'era davvero tanto grande, mannaccia sto temporale, oh. 
Anche lui ce l'ha davvero tanto grande, quindi non è un problema dove ce lo posizioniamo. Allora, che cosa sta facendo? Sta prendendo la cacca o dalle compostiere o dal nostro, ben, no, no, scusate, non la cacca, il fertilizzante o dalle compostiere o dai coleotteri, scarabei, scusate. Come vedete non c'è più il fertilizzante che ce n'era prima veramente tantissimo e se andiamo a guardare i vari vasi sicuramente se è avanzato il fertilizzante saranno già concimati ed eccoli qua sono tutti concimati quando ce ne sarà altro di fertilizzante andrà a metterne 2 3 4 per ogni prode sicuramente il lavoro è stato fatto anche qua sotto noi non possiamo andare a vederlo perché comunque non riusciamo ad entrare non seminato Ah, questi qui li devo ancora seminare porcaccia la miseriaccia vabbè pazienza allora ne mettiamo uno qui e poi quello in mezzo rimarrà vuoto, fa niente. Bene e adesso c'è l'ultimo passaggio da fare ossia eh, riuscire a raccogliere i frutti del lavoro e stoccarli da qualche parte. Come fare? Beh io ho pensato di fare così, guardate. Mi trovo un punto molto strategico vicino al frigorifero, vicino al, come si chiama, nostro forno industriale e soprattutto vicino o anche non necessario però io li ho messe vicino alla produzione di birra perché ci servirà la birra e ce ne servirà davvero tanta allora prendiamo la nostra bella contadina e io direi pia piazziamola eh, così dai ok allo stesso modo lei necessita non di acqua ghiacciata ma di birra quindi ci prendiamo la birra Ovviamente ci, ci servono anche in questo caso altre brocche di acqua, quindi prendiamoci questa birra che è già fatta, gliela sbattiamo dentro, che detta così è tutto un programma. I, i vestiti hanno proprio un problemuccio, eh? non vorrei dire ma c'è qualcosa che non torna. Adesso lo attiviamo ed ecco che anche lei sta lavorando. Allora, prima di tutto disattiviamo il range d'azione suo in modo da non confonderci. Ok, e in questo momento sta lavorando. Cosa fa? Raccoglie tutta la frutta e anche i semi, se, anche se possiamo decidere di non raccoglierli. E li va, guardate che roba, guardate che lavorone che ha fatto. Mi è andato a raccogliere tutti gli ortaggi e la frutta che era già disponibile, penso solamente nel primo piano della serra. Guardate che roba, senza nessuna fatica. Però, a essere sincero, visto che io ho il banco da chimica qua... Porcaccia la miseria, mi tornava più comoda qua. Ma porca di quella miseria. Così uno sta a sinistra, l'altro a destra, fa anche più figo. Allora, stavo dicendo i semi. Se i semi non ci servono e non vogliamo rubare spazio, semplicemente ci basta dire distruggi i semi e in questo caso non verranno più raccolti. D'ora in avanti. Ma, ma lei cosa fa? È tutta nuda. Ma... <ride> Devo censurare il video. Anche loro possono funzionare con il generatore tech, che figata il giorno che lo avremo. Ah, andiamo a vedere il suo range che è decisamente più piccolo degli altri. Motivo per cui non potevo andare a installare la eh, serra lassù, perché altrimenti lei non riusciva a raccogliere. La mia idea era di posizionare lei e lui qua sotto, in modo da avere il banco da chimica vicino però non ci arrivava fino a suo guardato così velocemente, secondo me non era proprio l'ideale. Quindi come vedete possiamo sigillare la nostra serra perché non ce ne fotte più niente. Qui seminato ma ancora non abbiamo abbastanza fertilizzante per fertilizzarlo. Su, scarabeo, datti da fare, mangia tutta la pupù. <ride> Bene, e anche questa serra è chiusa, io direi che possiamo togliere questa pedana qui. Ok. Così mi rimane tutta bella la passerella libera libera. Qua potrò mettere altri bei mostri ciattoli in prima vista. Ops, non ho chiuso questa. Mannaccia. Qui ho, ho, voluto lasciare, ho voluto lasciare uno spazio libero in modo da poterci girare, anche se non mi servirà mai, però... Guardate che carina, piccolina piccolina, molto efficace. La miseria, hai ragione, ma sì, ogni tanto mi fa prendere gli infarti questo. Mortacci sue. Allora spostiamo lei la mettiamo lì vicino che mi ispira di più. Allora prendiamoci tutte le tintobacche. Mannaccia quante sono. Allora, le mettiamo qui così dopo facciamo la nostra bella pozione curativa. Eccola qua. Bene. 
Bene, e noi siamo pronti per le nostre mega produzioni di narcotici. Come vedete va veramente spedito spedito. Cari figlioli, il nostro video termina qui. Io spero proprio che vi sia piaciuto e che vi torni comodo. Se così sapete cosa fare, un bel pollice in su. Iscrivetevi se ancora non lo siete. Nel prossimo video potremo ancora dover tamare un animale o incominciare già a costruire la nuova base. Nel frattempo vi saluto. Ciao a tutti.